shteti i lirë. Në një teritor të gjerë prej ujvesave të Dalmacis së mesme në veri e deri në epir në jug dhe deri të Dardania e Macedonia në lindje u zhvillua formacioni më i rëndësishën politik që kryuan i lirët në kohën e pavarësis së tyre. Ishte kyshtet të cilin sundimtarët si pas burimeve antike e përmendin i lirë për dalim nga i Dardan, Taulant, Eti, prandaj për këtë shkak studiuesit e sotëm këtë shtet e quajn i lirë. Shumë sundues të këti shteti i dim për nga emri, mirë po për pjeket e disa hulumtuesve të rin për të caktuar radhën e tyre kronologike dhe genealogike nuk vërtetojt gjithnje edhe nga burimet e shkruara antike. Këto për pjekje ndër të tjera nisen edhe nga supozime se kjo bashkësi politike e cila kishte përfshirë një mori fisesh të cilat nga emrat janë të një ora si i lirë. Fatkejsisht, shumë gjera janë të pacarta kur flitet për qështjet genealogike të i lirëve të jugut dhe pa dyshim do të nevojiten jo vetëm zhuarësi, por në radhë të par burime të reja të shkruara, epigrafike dhe numizmatike. Në mënyrë që të sërohen problemet që burojnë nga shënimet fragmentare të cilat njën sot. Fanula Papa Zoglu, e cila kove të fundit, është i narë intensivisht me problemet e historisë i lire, me donë 75 se mbretëria i lire filon nga fundi i shej. Dhe para e rëm e mbretin si ras dhe se vazhdojmë të jetoj pandër prerje deri në shej. I i para e rë, deri sa humbi pavarsin politike ko kur rëma këtë morën robë mbretin e fundit i lirë Gentin, Genthios, në këtë periud të gjatë shtetin i lirë e sunduan 15 sundimtar, të cilët ndahen në dy dinasti. Në të parën sundojnë nëndë mbretër të cilët i njohim nga emrat, si ras, fundi i shej. Dhe dhe filimi i shej. I vë para erë, bardulli, themeluesi i pari dinastis, vdiq në vitin 359 ose 358 para erë vjojnë mandej Grabosi, Pleurati, Kleiti, Glaukia, i cili në vitin 335 para erë së pari për mendet si mbreti taulantëve, ndërsa si mbreti i lirëve prej vitit 317 deri më 302 para erë, bardulli i, mononi dhe mytili për të cilin kemi lajme nga viti 270 para e rëmbas kësaj dinastie pason tjetra, e cila filon me pleuratin, rreth viti 260 para e rë, ndërsa e trashëgon agroni, mandej pini i mituri, cili sundon në në bikqyrjen e njerëkës së vetë të utës. Pason Skerdilaidi, mandej pleurati dhe në fund biri i ti genti, sundoj prej vitit 180 deri më 168 para erë, me të cilin përfundon kjo dinasti dhe jeta e pavarur e shtetit i lirë. Thë Papa Zoglu insiston në tezën se nuk kishtë ndërprerje jo vetëm në zhvillimin e shtetit i lirë, por asë në mes të dinastisë së parë dhe të dy. Për dinastin e pleuratit, një numër i madhë burime shtë shkruara nuk lënë dyshime për relacionet genealogike midis disa antarësht të kësaj shtëpje sunduese. Me arsye mund të dyshohet se a janë të njohër për ne sundimtarët i lirë që kanë sunduar me të vërtet vetëm në një shtet dhe se mos autorët grek i kanë quajtur i lirë vetëm për shkak se nuk i kanë daluar mirë disa bashkësi fisesh. Në kryetë të cilave ishin sundimtarët e përmendur. Na duket se për dinastin mbretërore i lire mund të flasim vetëm prej mesit të shekullit i i para erë do të thot prej pleuratit. Shteti i lirë me gjitha të edhe më par ka egzistuar mirë po cilët nga sundimtarët që njojim kanë qenë me të vërtet në kryeta ati shteti, kjo është pyetje së cilës në mënyrë po huese mund t'i përgjigjemi vetëm për disa prej tyre. Me gjitha të përjashtohet mundësia që shteti i më parshëm ka pasur për afërsisht të njëjtë teritorin si a i kohës e pleuratit dhe agronit. Me ardhjen e pleuratit në pushtet rreth vitit 260 para erë dhe veçanërisht të të birit të ti agronit, filon faqja më e lavdishme e sitoris i lire. Kyshtet gjatë sundimit të ti si dhe të trashikimtarve të ti do të qëndroj në qëndër të lojes politike midis shteteve balkanike si factor i ri politik në skenën politike të kohës. Paracitja e Romës së pari në bregun për ndimor të Adriatikut, gjatë shekullit i i para e rë Roma themeloj një vard kolonisht në bregun Italik, e mandej në të lindor, shënoj filimin e njarjeve shumë të bujshme, të cilët në bas luftërave të gjata e të vështira shkaktuan okupimin Romak të pjesës për ndimore dhe jugore të Balkanit. Pozita dhe madhësia e shtetit i lirë kushtëzuan angazhimin e ti në kombinimet politike dhe në luftërat në këtë pjesë të Balkanit. Agroni hyri me mjaft mjeshtri në këto kombinime dhe luftëra duke i siguruar në këtë mënyrë mbretërisë të i rol të rëndësishëm në njarjet që do të pasonin. 
me futin e mbretit Macedon Demetri I, i cili në atë ko ishte i zën me luftërat kunder Dardanve, agroni me ushtrin e vetë prej 5.000 ushtarësh u shkoj në ndima aliatëve të Demetrit, Akarnanasve. Eto lasit kishin rrethuar në atë ko qytetin Akarnanas me dion. Ushtria i lire duke zbarkuar në afërsi të këti qyteti me një sun të furishëm shkateroj taborin e tolas. Kjo ishte një nga fitoret më të lavdishme të ilirve kundër një ushtrije greke e cila shtoj dukshëm prestigjin e armëve ilire në sytë e grekve dhe të macedhë.